willkommen zu einem Update zu Halsburg Kopf und Volldampf, die beiden neuen Achterbahn für Trips 3 für 2020. Da schon das dritte Update, könnt ihr euch gerne die letzten anschauen, das letzte kam vor ungefähr einem Monat. Und die Baustelle ist deutlich weiter vorangekommen, als ich es erwartet habe. Letztes Mal wurde da schon die erste Schiene montiert von Hals über Kopf, von dem großen Auerbank hier. Aber dieser wurde in den letzten Wochen komplett fertig montiert. Und auf den letzten Bildern, die ich online gesehen habe, war das eine der wenigen Sachen, die fertig sind. Abgesehen davon, dass hinten beim Lifthill schon ein paar Catwalks eingezogen wurden. Aber gehen wir einfach mal hier vor. Weil total viele Schienen von Hals über Kopf wurden schon weitergebaut. Die COG Wall, welche über die Station von Volldampf führt, wurde schon komplett installiert. Und ebenfalls da hinten der Airtime Hill, ebenfalls dann nochmal die Einfahrt aus der COG Wall. Da hinten geht schon eine Kurve und auch die Station von Volldampf wurde schon verglast. Also wirklich sehr gute Fortschritte hier auf der Baustelle. Es ist wirklich gerade kein so gutes Wetter. Bis jetzt hat es geregnet, jetzt schneit es sogar hier ein bisschen. Aber ACS ist wirklich aktiv dran zu arbeiten. Der eine Autokran hier steht gerade, nur rum macht nichts. Aber wir haben trotzdem immer noch die zwei normalen Kräne, die hier arbeiten. Es wird hier in der Mitte gebaggert. Gerade kam auch ein weiteres Auto von ACS. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass die Arbeiten so gut vorankommen. Dadurch, dass die ganzen Fundamente und schon viele der Stützen fertig sind, ergibt es natürlich schon Sinn, dass die Skimontage jetzt relativ schnell vorangeht. Also jetzt auch vor dem Faschingswochenende, die Bilder, die ich gesehen habe, der Airtime Hill und die COG Wall waren da alle noch nicht vorhanden. Also wirklich gute Fortschritte. Und ich denke, noch ein paar Wochen, dann wird es hier nochmal ganz anders aussehen. Wie gesagt, alle Schienen sind schon da. Die Station von Boomerang ist eigentlich schon komplett fertig. Der Zug wurde ebenfalls schon angeliefert. Vielleicht habt ihr das auch in der Story von Trips gesehen oder auf ihrem Instagram-Account allgemein. Weil die Züge davon sind auch schon hier. Mal gucken, vielleicht sieht man sie irgendwo. Und die ganzen restlichen Schienen vom Boomerang und von Hals über Kopf wurden alle auch schon angeliefert und liegen hier auf der Baustelle herum. Von hier hat man auch noch mal einen wirklich sehr guten Blick über die COG Wall. Ist deutlich flacher als ich erwartet habe, aber man dreht sich da relativ lange durch. Dürfte auf jeden Fall eines der interessantesten Elemente werden. Vor allem, weil die Station von Folter mit dem großen Glasdach direkt darunter ist. Wirklich meiner Meinung nach einer der besten Elemente der Bahn. Ich muss echt sagen, der Airtime Hill, welcher über der Schiene vor der COG Wall entlang führt, sieht wirklich echt gut aus. Ich hoffe echt, dass wir da am Ende Airtime bekommen auf einem Invert. Hat Vekuma ja mit dem SCC vor, also hat es auf jeden Fall Potenzial, bin ich mal gespannt. Aber trotzdem, diese Airtime Hill sieht wirklich verdammt gut aus. Gerade nochmal für euch so eine kleine Zusammenfassung, damit ihr so einen Überblick bekommt, wo die Strecke überhaupt langführen wird. Also hier hinten ist eine Lift Hill, da wurde schon der Catwalk bis zur einer der zwei höchsten Stützen montiert. Da kommt natürlich auch der Lift bzw. die Schiene rein. Dann die Unterseite, der untere Teil des First Drops, wo es dann in das Tal führt, wurde ebenfalls schon montiert. Das ist von den beiden goldenen Schienen die höhere. Danach wird die Strecke durch die COG Wall über die Station von Volldampf führen. Und danach geht es unter dem Lift Hill von Volldampf entlang durch den großen Overbank direkt am Eingang. Die Strecke führt hinten beim Donnerbalken einmal hinter der Station entlang und dann durchfährt man hier den Airtime Hill. Und dann hier am Ende der Strecke folgen dann noch ein paar kleinere Täler, Investionen und auch noch kleinere Airtime Hills, bis die Strecke dann da hinten die Schlussbremse führt. Der Kran hier bewegt sich auch gerade, das heißt da wird auf jeden Fall auch gearbeitet. Und hinten in Rot sehen wir auch ein paar Schienen von Volldampf, also glaube ich, dass da hinten noch ein bisschen weiter montiert wurde. Ist von hier hinten ein bisschen schwer zu sehen. Aber auf jeden Fall ist wirklich nur dieses kleine Stück hier nach der Rechts- bzw. Linkskurve und dem Spike von Volldampf, den Firmen die Boomerang, welcher dann hier ein bisschen entlang kurven wird, bis die Strecke dann da hinten an den bereits gebauten Teil angebunden wird und zurück zur Station führt. Und von hier hinten kann man auch gut erkennen, wie später dann die Station von Hals über Kopf sein wird. Da hinten das bereits gegossene Betongebäude ist dann der Wartungsbereich für einen der Züge. Rechts daneben ist dann die Schlussbremse, wo man hinten auch schon Tal entlang führt, in die Schlussbremse rein. Dann durchfährt man die Linkskurve, wo an der Seite über eine Drehweiche auch die Strecke zum Wartungsbereich führt. Und hier, wo schon die goldenen Schienen montiert wurden, hier vorne, wo gebäudetechnisch noch eigentlich gar nichts passiert ist. Dort kommt dann die Station hin und die Strecke führt von dort aus dann direkt in den Lift hin. Ich habe mich einmal auf die andere Seite von der Baustelle durchgeschlagen. Also hier sehen wir auch schon mal den Spike, mal von einer komplett anderen Perspektive, von Volldampf. 
und hier hinten auch der Lüfthill und ebenfalls sehen wir da unten das letzte Tal, was nochmal ein bisschen nach unten führt, die Kurve, bevor sie dann in der Schlussbremse mündet und die ebenfalls das Wartungsgebäude. Von hier kann man gut erkennen, dass wirklich noch ein kleines Stück fehlt von Volldampf. Also die Kurve ist schon fertig, da hinten sieht man den Hill und das Stück muss nur noch verbunden werden. Wenn dann hier weiter fortgeschritten wird mit der Montage der goldenen Schienen von Hals über Kopf, dem STC, wird bestimmt auch Volldampf gleichzeitig mit montiert. Aber man muss natürlich so arbeiten, damit man später noch an die Orte, wo noch was montiert werden muss, hinkommen kann. Hier vorne hängt am Autokran von AC ist eine Stütze von Hals über Kopf. War diese schon montiert und wurde wieder abmontiert? Oder ich glaube, es sieht eher gerade danach aus, dass sie gerade erst noch montiert wird. Ich muss aber auf jeden Fall nochmal auf den bisherigen Aufnahmen schauen, ob die Stütze vorhin schon hinten dort war. Weil da fehlt ein kleines Stück, die Schiene ist dort gerade freitragend und wird jetzt anscheinend gerade wieder installiert. Aber trotzdem hier guter Fortschritt. Luftaufnahmen mit der Drohne kann ich bei diesem Wetter aktuell auf jeden Fall vergessen. Aber ihr könnt euch gerne mal für Luftaufnahmen die letzten beiden Updates anschauen. Ich verlinke es hier auf jeden Fall in der Infocard. Aber schauen wir uns auf jeden Fall nochmal an, wie hier vorne die eine Stütze montiert wird. Und das war es auch hier mit dem weiteren Update aus Tripsdrill. Wirklich echt nicht sehr schönes Wetter, deswegen leider keine Drohne auf den Arm. Aber wie gesagt, ich kann die letzten Updates anschauen. Da hat man auf gerade gesehen, wie eine Stütze montiert wurde. Und der Fortschritt war wirklich enorm. Die Geschwindigkeit durch die COG wohl wird wirklich sehr wahrscheinlich sehr hoch sein, wenn man sieht, wie lange gezogen sie ist und wie darauf dann dieser hohe Overbank folgt. Also das war's mit dem Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer es so ist, das gerne ein Like da und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao.